মাকফি অধিনায়কের দায়িত্বে থাকবেন সাকিব আল হাসান দলীয় শক্তি ও অতীত পরিসংখ্যান সব বিভাগে আয়ারল্যান্ডের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত দুদলের সাতটা ওয়ানডের মধ্যে পাঁচটিতে জয় পেয়েছে টাইগাররা দুটিতে জয় আছে আয়ারল্যান্ডের দর্শক আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি লিয়াকত ভাইয়ের সাথে ভাই আমরা প্রথমে যে প্রশ্নটা আপনার কাছে করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে শুধু যদি কালকের ম্যাচ কেন্দ্রিক আমরা চিন্তা ভাবনা করি কালকের ম্যাচে মাশরাফি খেলছেন না সাকিবের হাতে নেতৃত্বের বাটনটা থাকছে তো আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে মাশরাফির অনুপস্থিতি এই সময় ওয়ান ডে ক্রিকেটে মাশরাফির অধিনায়কত্ব বাংলাদেশ দলকে যতটুকু অনুপ্রাণিত করে তো সেই জায়গাতে আসলে মাশরাফির অনুপস্থিতি কতটুকু ভোগাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন মাশরাফির কিন্তু এখন সব জায়গায় কিন্তু একটা আলাপ যে মাশরাফি ক্যাপ্টেন হিসাবে কিন্তু এখনো বিকল্প নাই আমি মনে করি মাশরাফি যখন মাঠে থাকে তখন কিন্তু আপনি দেখেন যে পুরো মাঠটা কিন্তু সে কিন্তু নিজের হাতে নিয়ে মাঠটা কন্ট্রোল করে এবং মাঠে যখন থাকে প্লেয়াররাও কিন্তু তার যে খেলোয়াড়াও কিন্তু তার কমান্ডে চলে এবং সব সময় কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আর সে একটা অভিভাবকের অভিভাবকের মতন আর কি সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এখানে মাশাফির অনুপস্থিত কিন্তু একটু হলেও বোঝা যাবে আর কি আচ্ছা আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ দলের সাম্প্রতিক যে ফর্মটা আমরা প্রস্তুতি ম্যাচগুলোতেও দেখেছি মুশফিক সেঞ্চুরি পেয়েছেন পরবর্তীতে সর্বশেষ প্রস্তুতি ম্যাচে সাব্বির সেঞ্চুরি পেয়েছেন তামিম ইকবাল সেখানে ছিয়াশি রানের একটা মানে দৃষ্টি নন্দন ইনিংস উপহার দিয়েছেন পাশাপাশি সৌম্য ভালো খেলেছেন ইমরুল রান পেয়েছেন তো সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন যদি সাজাতে বলা হয় আপনি আসলে কিভাবে সাজাবেন দেখুন আপনার কথার মধ্যে আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে এখন আপনি ইমরুলের কথাটা বললেন ইমরুলকে আপনি কোথায় ঢোকাবেন বলেন এখন আমি এই কথাটা বলার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বাংলাদেশ কিন্তু এখন যে বেঞ্চে যে সমস্ত প্লেয়ার আছে তারাও কিন্তু ভালো খেলতেছে আপনার নাসিরের কথা আমি পরে আসতেছি খালি আপনি আপনি আমাকে যখন বললেন যে ব্যাটিং লাইনটা কিভাবে সাজাবেন ব্যাটিং লাইন কিন্তু সাজানো আছে এখন আপনি ইমরুলও কিন্তু ভালো খেলতেছে এখন কি ইমরুলকে যদি না হয় তাহলে মাহমুদুল্লাহকে ড্রপ করতে হয় অথবা সাব্দিরকে ড্রপ করতে অথবা মোস্তাদেরকে ড্রপ করে একজন কিন্তু ড্রপ করে ইমরুলকে নিতে হবে কারণ এই ক্ষেত্রে এখন কিন্তু আমার মনে হয় কি যে কি বলে সিলেক্টরও কিন্তু একটা ভালো পজিশন আছে তারাও কিন্তু মানে প্লেয়ারদের জন্য আহাকার নাই এখন তাদেরকে কিন্তু এখন প্রবলেমটা কোথায় দাঁড়িয়েছে কাকে দিয়ে খেলাবে এক সময় কিন্তু ছিল কাকে একটা মধুর সমস্যায় তারা পড়েছেন কাকে রেখে কাকে বাদ দেবে কাকে রাখে মানে কাকে দিয়ে খেলাবে এখন প্রশ্ন আসছে আগে তো এক সময় কাকে বাদ দিবে প্রশ্ন ছিল তো এখন এই এই জায়গাটা কিন্তু একটা আমাদের জন্য কিন্তু একটা ভালো খবর সুখবর কেন এবং প্লেয়াররাও কিন্তু এখন দেখবে যে আগে যখন চারটা পাঁচটা ছটা ম্যাচ খারাপ খেলতো তাকে বাধ্য হয়ে নেয় কারণ বেঞ্চে কোনো প্লেয়ার ছিল না কোনো এখন কিন্তু একটা দুটা ম্যাচ খেলার খারাপ খেললে কিন্তু আর একটা প্লেয়ার ঢুকে আপনি দেখেন ইমরুলের কিন্তু শ্রীলঙ্কার ট্যুরটা দেখেন শ্রীলঙ্কায় যে একটা ম্যাচ খেলল যে ওয়ান ডে আপনি দেখেন একদম মনে হচ্ছে যেন সে মানে অন্য মানে শারীরিক ভাষাটা অনেক শারীরিক ভাষা তাই সেই ক্ষেত্রে আপনি এখন বলুন যে তার সম্মুখে বাদ দিয়ে দেয় সেখানেও আপনি পারবেন না আর তামিম কেউ কাকে আপনি বাদ দিবেন বলেন আমি মনে করি যে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আপনার নিজের কাছেই আপনার প্রশ্ন আমারটা হয়তো বা আমি আমি আমার মতো করে আপনার ক্ষেত্রে আপনি ক্ষেত্রে আমি তো মনে করি যে এখন আমাকে যদি সাজাতে বলেন এখন যেটা আছে সেটাই থাকাই ভালো এখানে চেঞ্জিং খুব একটা নাই এখন আপনি আসেন নাসিরকে নাসিরকে নিয়ে আমরা বলতে চাই নাসিরকে কেন দলে নেওয়া হয় না আপনি কিভাবে ঢোকাবে বলেন সেও ভালো পিলার তাকে আমি কিন্তু খাটো করতেছি না সেও ভালো পিলার কিন্তু এখানে তো এই মানে কোনো চান্স নাই আবার আপনি যাই দেখেন আপনি নিচের দিকে যে মানে বোলিং সাইডটা ওই একই অবস্থা কিন্তু বোলিং সাইডের যদি প্রশ্ন আসে তাহলে অবশ্যই আরেকটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মাশরাফি কালকে যেহেতু খেলছেন কালকের জন্য অধিনায়ক হিসেবে তাকে তো মিস করাই হচ্ছে কিন্তু কালকে বোলার হিসেবে মাশরাফি জায়গায় কাকে দেখতে চান এখন দেখেন কালকের জন্য কিন্তু খুব একটা বেগ পেতে হবে না বিকজ আপনার সুভাষ আপনার কি বলে রুবেল হোসেন রুবেল হোসেন আছে মোস্তাফিজ আছে মোস্তাফিজ আছে তো এখন ওই কালকে একটু খুব একটা বেগ পেতে হবে না কিন্তু মাশরাফি এসে গেলেই কিন্তু তখন আবার একজনকে অটোমেটিক আপনার ড্রপ হতে হবে সেক্ষেত্রে হয়তো রুবেল যদি তিনজন পেস বলার নাই সেক্ষেত্রে রুবেল মোস্তাফিজ এবং মাস্টার বিখেল আর কি এটা মোটামুটি আমাকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন আমি এটা উত্তর দেবো আর কি আচ্ছা লিয়াকত ভাই আমরা কিন্তু এই টুর্নামেন্টের আগে ঘুরে ফিরে আমাদের আজকের যে ম্যাচের প্রিভিউ প্রতিবেদনটি দেখলাম সেখানেও কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট রূপে প্রতিমান হয়েছে সেটি হচ্ছে র্যাঙ্কিং এর বিষয়টি আমরা সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাচ্ছি যদি এই টুর
আর একটা জিনিস কিন্তু আমি বলি আপনারা এটা খেয়াল করছেন কেন নিউজিল্যান্ড টিমটাও কিন্তু ফুল টিম না আপনি নিউজিল্যান্ড টিমের কিন্তু কিছু প্লেয়ার আইপিএল খেলতেছে তো এখানে একটা বিরাট সুযোগ রয়ে গেছে বাংলাদেশের জন্য এবং আয়ারল্যান্ডকে যত আপনি দেখলেন ইংল্যান্ডের সাথে খেললো আয়ারল্যান্ড ওই আয়ারল্যান্ডের কিন্তু ওই জিনিসটা এখনো নাই যদিও তার ঘরের মাঠে এবং এই মাঠে কিন্তু আপনি জানেন কন্ডিশনের বিষয়ে পরে আমরা র্যাঙ্কিংটাই আলাদা র্যাঙ্কিং এ এই জায়গাটা যদি এখন বাংলাদেশ ওয়ান বাই ওয়ান খেলে যেতে পারে এবং কালকের ম্যাচটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কালকের ম্যাচটা জয়লাভ করা মানে পরের ম্যাচগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো বাংলাদেশ কীরকম খেলবে আর কি কারণ কালকে কিন্তু আসল মঞ্চ আপনি যে এই ম্যাচগুলো দেখে আসছেন তার চেয়ে কিন্তু কালকে আপনি আসল মঞ্চ সেই ক্ষেত্রে যদি কালকের ম্যাচটা জিতে এবং পরের ম্যাচগুলো যদি জয় লাভ করে অ্যাটলিস্ট এই আয়ারল্যান্ডের সাথে জয় মানে নিউজিল্যান্ডের সাথে জয় তারপর কিন্তু আমরা আমাদের যে হিসাব যে চারটা ম্যাচ জিতলেই কিন্তু আমরা অনেক উপরে উঠে যাবো মানে শ্রীলঙ্কাকে ছেড়ে আপনার নাইনটি সিক্স মনে আসতেছে নাইনটি এইট মানে চারটা ম্যাচ জিতলে আমাদের চারটা ম্যাচ জিতলে নাইনটি সেভেন হচ্ছে নাইনটি সেভেন হচ্ছে আমরা একদম কমফোর্ট জোনে থাকতেছি আগামী বিশ্বকাপের জন্য তো এইটা আমরা সবাই দোয়া করবো যে এই জিনিসটাই যেন হয় আচ্ছা আমরা আপনার কাছে আবারও আসব তবে যে ব্যাপারটিতে আমরা যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই ম্যাচের নিয়ন্ত্রক বা প্রভাবক কারা হতে পারেন এবং বিশ্লেষকরা আসলে কি মনে করছেন বা কালকের একাদশ সাজানোর বিষয়ে তারা কি পরামর্শ দিয়েছেন সেই সংক্রান্ত কিছু প্রতিবেদন দেখে লিয়াকত ভাই আমরা আবারও আপনার কাছে ফিরছি বাংলাদেশের সঙ্গে ওয়ান ডে ক্রিকেটে আয়ারল্যান্ডের লড়াইটা খুব বেশি পুরনো নয় আমরা আবারও চলে যাচ্ছি লিয়াকত ভাইয়ের কাছে লিয়াকত ভাই আমরা দুটো প্রতিবেদন দেখলাম এবার যদি কন্ডিশনের কথায় আসি সেটি হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনে ওয়ান ডে ক্রিকেটে আমরা প্রতিষ্ঠিত শক্তি সেটি এর আগে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি আয়ারল্যান্ডের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের কন্ডিশনে তারাই ফেভারিট হবে তারাই শক্তিশালী হবে সেটাই স্বাভাবিক যেহেতু তাদের দলে কাউন্টি ক্রিকেটার কাউন্টি খেলা ক্রিকেটার অনেক বেশি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে কন্ডিশন কালকে কতটুকু বাধা হতে পারে যদিও বাংলাদেশ কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে আমি আমি মনে করি যে এটা ঠিক আছে কথাটা কিন্তু খুব একটা অসুবিধা হবে না কারণ আপনাকে এরা তো ক্রিকেট প্লেয়ার সব জায়গায় খেলতে হবে আমাদের ইংল্যান্ড থেকে যখন এখানে এসে তারা খেলতেছে এই কন্ডিশনে তারা মানিয়ে নিয়ে খেলতে সারা বিশ্বে কিন্তু এরকম চলতেছে এবং আমাদের প্লেয়াররাও কিন্তু এটা এখন একেবারে মনে করেন যে নিউজিল্যান্ডে দেখলেন বা আবার ভারতে এসে খেলতেছে এখন আবার চলে গেল আপনার ক্রিকেটারদের অভিযোজন ক্ষমতা থাকতেই হবে থাকতেই হবে এটা নিয়ে আমরা মানে খুব একটা আলাপ করে কোনো লাভ নেই তাদেরকে এটা মানায় নিতে হবে তাদেরকে তাদের তাদের একটা একটা প্র্যাকটিস করতেই হবে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে কন্ডিশনে খুব একটা অসুবিধা হবে না এবং আশা করি ভালো খেলবে আচ্ছা আর যদি ছোট্ট করে জিজ্ঞাসা করি সেটা হচ্ছে যে এই টুর্নামেন্টে ত্রিদেশীয় সিরিজে যদি ধরা হয় তাহলে আয়ারল্যান্ডকে অতটা বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা না করলেও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশের সামনে কিন্তু বড় একটা বাধা তো নিউজিল্যান্ড আসলে কতটুকু বাংলাদেশের বিপক্ষে বাধার দেয়াল হতে পারবে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলো শেষে আর নিউজিল্যান্ডকে আমি মনে করি কি নিউজিল্যান্ডের সাথে যে খেলাগুলো হলো এর আগে মানে কয়েক কয়েক নিউজিল্যান্ড ট্যুরে যেটা বাংলাদেশ গেছিল আপনি নিজেও দেখবেন যে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি প্রত্যেকটা ম্যাচ কিন্তু একেবারে সে আগের মতন না অনেক কাছাকাছি যে হেরে গেছে তো বাংলাদেশ কিন্তু আপনি এখানেও দেখবেন যে গতবার যখন শ্রীলঙ্কা এখানে আসছিল ম্যাচগুলো কিন্তু অনেকটা কাছে যে বাংলাদেশ হেরে যাচ্ছিল তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখন বাংলাদেশ জয় জয় পাচ্ছে বিভিন্ন দেশের সাথে এবং আমি মনে করি ওইটার যদি পরিসংখ্যান নেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এখানেও কিন্তু বাংলাদেশ এখন নিউজিল্যান্ডের সাথে ভালো খেলা উচিত এবং ভালো খেলবে মানে ওই 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 পরিসংখ্যান দেখলি যে নিউজিল্যান্ডের সাথে যে তিনটা ম্যাচ বা যে টি টোয়েন্টি বা ওয়ান ডে গুলো হয়েছে ওগুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশ কিন্তু ওখানে খুব একটা খারাপ খেলে নেই ভালো খেলে হেরে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেইটাই এখানে একটা প্রকাশ ঘটবে যে আমি মনে করি যেখানে বাংলাদেশ ভালো খেলবে এখন ভাই একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আলোচনা ছোট্ট করে এক কথায় যদি জানতে চাওয়া হয় মাল্টিপল চয়েসের মতন যে এই ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের সম্ভাবনা আপনি কতটুকু দেখছেন শিরোপা জিতবে নাকি আসলে অন্য কোনো কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে না আমি আমি একেবারে মানে অনেকে বলে যে বাংলাদেশ বাইরে ভালো খেলে না বা আমি অনেক আগা গোড়া থেকে এটা কিন্তু অনেক ইয়েতেও বলছি যে বাংলাদেশ সবসময় বাইরে কিন্তু ভালো খেলে আপনি যদি আমাদের পরিসংখ্যান গুলা দেখেন পাকিস্তানের সাথে প্রথম জয় ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের সাথেও কিন্তু ইংল্যান্ডে জয় হয়েছে আপনি অস্ট্রেলিয়ার সাথেও কিন্তু বিদেশেই জয় হয়েছে আপনি আমি শর্টকাটে যেহেতু বললেন আরো আপনি পরিষ্কার কিছুদিন ধরে আগে ওয়ার্ল্ড কা
লিয়াকত ভাই আপনার মতো বাংলাদেশের ষোলো কোটি ভক্তরাও ক্রিকেট পাগল জাতি সবাই আসলে প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ দল হয়তো বা এই ত্রিদেশীয় সিরিজে জিতে দু সালে বিশ্বকাপে সরাসরি অংশগ্রহণের ব্যাপারটি নিশ্চিত করবে আপনাকে এত রাতে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং সবাই টিভির দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দর্শক দেখছেন খেলার সময় সঙ্গেই থাকুন